ഓം ശ്രവണ ഭവ ഓം ശ്രവണ ഭവ മാതൃസ്മരണയോടും പിതൃസ്മരണയോടും ഗുരുസ്മരണയോടും ഈശ്വരസ്മരണയോടൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദൈനംദിന ആരാധനകളാണ് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെല്ലാം ആ യജ്ഞങ്ങളാവണം നമ്മൾ നടത്തുന്നതെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരും നമുക്ക് സന്മാർഗം കാണിക്കുന്നവരും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ തരുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സഞ്ചാരം സുഭിക്ഷമാകും ഇതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളെ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും നമ്മളെ സത്സംഗങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും സനാതന ധർമ്മ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായ നന്മകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക സനാതന ധർമ്മം സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കണം ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിന്താശക്തിയും ധർമ്മമാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന സർവതും ജീവിതത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നതായ സർവതും ധർമ്മമാവണേ ധർമ്മം മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഒക്കെ രക്ഷിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതായ ഈ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ കുറേ ധർമ്മം ചെയ്തു ധാർമ്മികമായ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ചു നമ്മളും കുറേ ധാർമ്മികമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു ധാർമ്മികമായ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ചു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഇത്ര പേരാണ് ദുരിതത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നത് മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാതെ തളർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടൊരു ഇടവും നേരത്തിന് കഴിക്കാനും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരിക്കാനൊരു ഇടവും നേരത്തിന് കഴിക്കാനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എത്ര പേരിപ്പോൾ ദുരിതനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇരിക്കാനും ഒരു ഇരിപ്പിടില്ലാതെയും നേരത്തിന് കഴിക്കാൻ കിട്ടാതെയും ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ഇരിക്കാനൊരിടം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീടല്ലെങ്കിലും വാടക വീടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വീടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കൂര ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സുഭിക്ഷമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വയറ് കായാതിരിക്കാനുള്ള കഞ്ഞിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുക നമ്മുടെ ഗുരുവിന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കരകയറി പോയിരുന്നു ഗുണകരമായിട്ട് കരയൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കര കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു കയറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കരയിൽ ചിലവർക്ക് കര കയറിയിരുന്നു ചിലവർക്ക് കര കാണുന്നു ചിലവർക്ക് കര കയറുന്നു 
എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആരും ആരെയും പഴി ചാരാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിക്കാം ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരും അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണ്ട നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു മനസ്സമാധാനത്തിനും മനസ്സന്തോഷത്തിനും കാരണമാവുന്ന ദൈവമാണ് മനസ്സമാധാനമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് മനസ്സന്തോഷമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് മനസ്സിന് സ്വൈര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ തരുന്നതായത് ഏതൊന്നാണോ പിന്നെ മുറുക്കി പിടിക്കുക മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാവരുത് ഇന്നത്തെ സുഖത്തിന് നമ്മളതിനെ മുറുക്കി പിടിക്കും ഒരു പക്ഷെ നാളെ നമുക്കത് അസുഖത്തിന് കാരണമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇന്ന് കുറച്ച് ദുഃഖിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നാളെക്കുള്ള അസുഖത്തിന് അത് കാരണമാവരുത് ഏതൊന്നാണോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ചതിന് മുറുക്കി പിടിക്കും ഉള്ളതിനൊന്നും നാശം നാശം വരുത്തുന്നതായ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട എപ്പോഴും വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉത്സാഹിക്കുക ഉള്ളതിനെങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ആ വിളിച്ചും എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും കാണിക്കുക അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കാലങ്ങളോളമായിട്ട് കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്ന് വിളിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യാതെ ചില കൂടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന എത്രയോ പക്ഷികളുണ്ട് പറന്നു വരാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വലയുന്നവർ എത്രയോ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വരണ്ട അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു കർമ്മമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതും ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു നിയോഗമാണേ അപ്പം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനെ ഇതൊരു നിയോഗ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാം ഒരു നന്മയ്ക്കായി മാറട്ടെ നല്ലതിന് ആയി മാറട്ടെ ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇത് വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ കുറെ അവസരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു മലയാളം പഠിച്ചു വിളക്ക് പഠിച്ചു സയൻസ് പഠിച്ചു സാമൂഹ്യം പഠിച്ചു കുറെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിച്ചു യു കെ ജിയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ യു പി സ്കൂൾ പഠിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ചു കോളേജിൽ പഠിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ലോകം എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാനവസരം കിട്ടി ലോകം എന്താണ് ലോകം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പലവരും പലതും കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ലോകത്ത് അനേകം രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഒരുവിധം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെ തുരത്തുവാനുള്ളതായ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ശ്രമം ശക്തമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ പെടുത്തുയർത്തിയ കൂടാരങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മഹാമാരിയെ തുരത്താനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ മഹാമാരിയുടെ 
താണ്ഡവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കിടന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ലോകത്തിനെ പഠിക്കാനൊരു യോഗമാണ് ഈശ്വരനാണെല്ലാം ഈശ്വര ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശുദ്ധായിട്ട് പോകണം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ കിടക്കാൻ പാടും ശുദ്ധം ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടും ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടും അപ്പോഴേ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് തൃപ്തിയാവും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ഉള്ളിലുള്ള ആളെന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കണ്ടേ നമ്മളെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടും ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടും ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ലേ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടും അപ്പൊ ആ ശുദ്ധത വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇതുപോലുള്ളതായ താണ്ഡവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ പാടുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അശുദ്ധമുള്ളതൊക്കെ കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായി ദൈവം ഗോപിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായാൽ ദൈവം ഗോപിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കോപം വരാതിരിക്കാൻ ശുദ്ധികളിച്ച് നടത്തി വീണ്ടും പൂജിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടൊരു ശുദ്ധികളിച്ച് നടത്തുക അതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധികളിച്ച് എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായചിത്തമാണ് പ്രാർത്ഥന വിളിച്ചു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനെ വിളിക്കുക അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുക എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണല്ലോ പരിഹാരം അങ്ങനെയുള്ളതായ പരിഹാര ക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതായ ഈ സുവർണക്ഷേത്രം എന്നും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതാണല്ലോ വേണ്ടത് വംശരമണ ഭവം എന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് വളരെ വിശേഷമായ ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവയും ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവയും അതുപോലെ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി വിശേഷമായ അർച്ചനകളും ആരാധനകളൊക്കെ നടത്തി എല്ലാം മംഗളമാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓം ശരവണ ഭഗവാൻ